नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तौर सायन्स अकॅडमीमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आजचा आपला टॉपिक आहे इयत्ता दहावी सायन्स वन चॅप्टर वन ग्रॅव्हिटेशन सो इन दिस ग्रॅव्हिटेशन चॅप्टर इन मराठी इट इज कॉल्ड ॲज गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षणच्या या चॅप्टरमध्ये आपल्याला पुढील मुद्दे अभ्यासायचे आहेत फर्स्ट वन इज ग्रॅव्हिटेशन तोच आहे मुद्दा त्यानंतर सर्क्युलर मोशन म्हणजे वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्रिकीय बल दॅट इज सेंट्रिपिटल फोर्स आफ्टरवर्ड्स केपलर्स लॉ इज देअर केपलरचे नियम आपल्याला शिकायचे आहेत केपलरच्या नियमानंतर न्यूटन्स युनिव्हर्सल ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे न्यूटनचा वैश्विक कृत्वाकर्षणाचा नियम देन ॲक्सरलायशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटेशन ऑफ फोर्स ऑफ द अर्थ हा पुढचा पॉईंट आहे म्हणजे पृथ्वीचं गुरुत्वीय तोरण त्यानंतर फ्री फॉल इन मराठी इट इज कॉल्ड ॲज मुक्त पतन अँड लास्ट वन इज एस्केप फिलॉसिटी इन मराठी इट इज कॉल्ड ॲज मुक्ती वेग तर हे सर्व पॉईंट आपल्याला या चॅप्टरमध्ये बघायचे आहे सो फर्स्ट पॉइंट जो है ग्रैविटेशन तेजक जाए थोड़स रिकॉल इन नाइन्थ स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल फोर्स तैयारी एक अपने पुस्तक में स्टेटमेंट दिल वॉट इज दिस यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल फोर्स सो द ग्रैविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स एंड इट ऐक्ट्स नॉट ओनली बिट्वीन टू ऑब्जेक्ट नॉट ओनली बिट्वीन टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ मे हा जो यूनिवर्सल ग्रैविटेशनल फोर्स है तो अर्थ वरिया दोन वस्तूंवरती फक्त कार्यरत नसून बट अल्सो बिट्वीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स पूर्ण ब्रह्मांडांमध्ये असणाऱ्या किंवा पूर्ण खगोलामध्ये असणाऱ्या कुठल्याही दोन वस्तूवरती तो कार्यरत असतो हे आपण इयत्ता नववीमध्ये स्टँडर्ड नाईनमध्ये शिकलेलो आहोत आले का तुमच्या लक्षामध्ये सो दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नॉट ॲक्टिंग जस्ट ऑन द टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट इट ऑल्सो ॲक्ट्स ऑन द एनी टू ऑब्जेक्ट इन द युनिवर्स हो दिस इज वॉट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बट वॉट इज द डिस्कवरी ऑफ दॅट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स तो कसा अस्तित्व झाला त्याच्या शोधाबद्दलची जी माहिती आहे तीच आपल्या पहिल्या पॉईंटमध्ये आहे द फर्स्ट पॉईंट इज ग्रॅव्हिटेशन मग याचा शोध कसा लागला तर ते सर्वांना माहीत आहे द फिनॉमिनन ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय द ग्रेट सायंटिस्ट इंग्लंडचे सायंटिस्ट आहेत सर आयझॅक न्यूटन सो सर आयझॅक न्यूटनबद्दल जी काही प्रचलित गोष्ट तुम्हाला माहीत आहे तीच या ठिकाणी आपल्याला पुस्तकामध्ये सुद्धा दिलेली आहे की ते एका झाडाखाली बसले असताना वरून खाली असा एक सफरचंद पडला आणि त्याच्यानंतर त्यांना असं देवंडड म्हणजे आश्चर्य झालं आणि मग त्यांच्या मनातले विचार काय आहेत ते ठिकाणी जा दाखवले सांगितलेत की ही वंडड वाय ऑल ॲपल्स फॉल्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड व्हर्टिकली डाऊन म्हणजे क्षितिज लंब दिशेनंच का खाली पडतात अँड नॉट अँड अँगल व्हर्टिकल एनी व्हर्टिकल अँगलमध्ये का जात नाहीत म्हणजे इतर कुठल्याही अँगलनं इकडे तिकडे का जात नाहीत किंवा वाय दे डू नॉट फ्लाय ऑफ हॉरिझॉन्टली म्हणजे क्षितिज समांतर रेषेमध्ये इकडं तिकडं का तिरपी का पडत नाहीत सरळ खालीच का येतात सरळ खाली येणे म्हणजे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड दिशा म्हणजे परपेंडिक्युलर टू द अर्थ क्षितिज समांतर रेषाला पारपेंडिकुलर खालीच काय येतात हा त्याच्या मनामध्ये प्रश्न विचारला अँड आफ्टर मच थॉट ही केम टू कन्क्लुजन बऱ्याच विचारांती त्याच्या असं लक्षात आलं की अशी कुठली तरी एखादी शक्ती आहे की ती त्या वस्तूला आपल्या आपल्या दिशेनं खालच्या दिशेनं खाली खेचत आहे कोणती आहे बरं ती अशी वस्तू सो इट इज ग्रॅव्हिटेशन ऑर मग ग्रॅव्हिटेशन कशामध्ये आहे सो अर्थ सो अर्थ मस्ट बी अट्रॅक्टिंग द ॲपल टुवर्ड्स इट सेल्फ टुवर्ड्स इट सेल्फ बर मग अर्थ एका विशिष्ट प्रकारच्या फोर्सनी तिला ॲट्रॅक्ट करते तिच्याकडे पण मग पुन्हा अजून एक दिशेचा पण प्रश्न आला तरी त्याच्या मनामध्ये आला की फक्त तिच्याकडे ॲट्रॅक्ट करत नाही तर धीस अर्थ ॲट्रॅक्ट धीस ॲपल टुवर्ड्स इट सेंटर तिच्या केंद्राच्या दिशेनं ते तिला काय करते आपल्याकडं खेचत असते बरोबर की नाही म्हणजे सफरचंद जो आहे त्या झाडावरचा आणि खाली पडलेला त्याच्यावरती अप्लाय होणारा जो फोर्स आहे फ्रॉम अर्थ इट इज व्हर्टिकली डाऊनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ हे आहे मग आता आपल्याला हे समजून घेण्यासाठी तुमच्या पुस्तकामध्ये एक पॉईंट एक ही नावाची डायग्राम दिलेली आहे ती डायग्राम तुम्हाला इथं स्क्रीनवरती दाखवतो त्याच्याकडे नीट बघा की त्या डायग्राममध्ये जे दिलं आहे आपल्याला कळेल की हाऊ दिस ॲपल फॉल व्हर्टिकली डाऊनवर्ड अँड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ म्हणजे पृथ्वीच्या केंद्राच्या दिशेनं कशा पद्धतीनं तो फोर्स लावला जातो हे तुम्हाला कळेल मग आता त्या डायग्राममध्ये दाखवलेलं बघा ॲपल फॉलिंग ॲपल दाखवलेलं आहे आणि जर आपण त्या फॉलिंग ॲपलपासून वरून जर खाली बघितलं आणि समजा त्या जिथं ॲपल टेकलेला दाखवलेला आहे तिथून जर आपण एक हॉरिझॉन्टल लाईन काढली बघा अशी 
कशी काढली लाईन हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे आडवी जर दिशा आपण आडवी जर रेषा काढली तर ती रेषा जी आहे आणि वरून खाली येणारी जी काही डाऊनवर्ड डिरेक्शनची जी रेषा आहे दीज टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर आता हॉरिझॉन्टल लाईन म्हणजे ती असते क्षितीज समांतर रेषा पृथ्वीवरच्या कुठल्याही भागापासून आपण जेव्हा सरळ बघतो आपल्या डोळ्याची सौर जिथून बघू ती आपली क्षितीज समांतर रेषा असते सो दिस वेन दिस ॲपल फॉल्स डाऊन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड टुवर्ड्स इट्स सेंटर अँड इट प्लेस्ड ॲट दॅट पॉईंट ऑन द अर्थ आणि जर आपण तिथून आडवी रेषा काढली तर त्या दोन रेषा एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं आहे फोर्स ऑन अँड ॲपल ऑन द ट्री इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ दॅट इज अलॉंग द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द पोझिशन ऑफ द ॲपल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ बरोबर की नाही म्हणजेच काय की कुठलीही वस्तू जेव्हा वरून खाली पडते त्यावेळेला ती व्हर्टिकली डाऊनवर्ड म्हणजे क्षितीज लंब दिशेने खाली पडते फक्त क्षितीज लंब दिशेनेच नाही तर ती परपेंडिक्युलर क्षितीज लंब दिशेनं म्हणजेच परपेंडिक्युलर नव्वद अंशीच्या कोणातच पृथ्वीला पडत असते हे आपल्याला याच्यामधून शिकायला मिळालं आहे तेच उदाहरण जे आहे ते चंद्र आणि पृथ्वीच्या बाबतीमध्ये लागू होईल की आकृती दाखवल्याप्रमाणे चंद्र जो आहे तो सुद्धा पृथ्वीभोवती फिरतो परंतु त्याची दिशा त्या सेंटरकडे दाखवलेली आहे सो फ्रॉम दॅट सेंटर अर्थ ॲप्लाईज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन द मून ओके याच्यानंतर सुद्धा मग न्यूटनच्या मनामध्ये अजून एक प्रश्न चमकला किंवा त्याच्या मनामध्ये आला न्यूटन थॉट दॅट इफ द फोर्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन ॲक्ट्स ऑन द ॲपल ऑन द ट्री ॲट डिफरंट हाईट्स डिफरंट हाईट्स जर पृथ्वी झाडावरच्या ॲपलवरती त्या सफरचंदावरती वेगवेगळ्या हाईटवरती जर फोर्स ॲप्लाय करू शकते तर मग इट कॅन ऑल्सो ॲप्लाय द सेम फोर्स ऑर द ग्रेटर ऑफ द ग्रेटर हाईट्स ऑब्जेक्ट मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ सो द ऑब्जेक्ट विच आर मच फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ त्यांच्यावर सुद्धा हा फोर्स ॲक्ट होईल का किंवा करतो का फॉर एक्झाम्पल सन अँड द प्लॅनेट्स रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन then moon and this moon revolving around the earth yacha baptimade tana vichar kela ma ata yacha je uttar ahe he ji tya manamade alele prashnacha uttar ahe so let us discuss this point at kiwa he samjun gebe apan pudcha point made pudcha point manje circular motion ani centrimeter force mag tyacha made aplyala yacha uttar bhetel ki whether this force act on the object which are farther away from the earth manje je prithvi pasun jast height varti kiwa khup lamb ahet tyanchyavar sudha ha gravitational force prithvi exert karte का सो लेट सी सर्क्युलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स ओके लेट सी नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सर्क्युलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स सर्क्युलर मोशन इन द सेंस वर्तुलाकार गति एंड सेंट्रिपिटल फोर्स इन मराठी इज कॉल्ड एज अभिकेन्द्रिकीय बल मे समझुन घेना अपने पुस्तक में कृति दिल्ली है ट्राय धीस मनु ती का कृति है थोड़क समझुन घे समझुन घे पुस्तक जी डायग्राम है डायग्राम ए ती तो तुम्हारा स्क्रीन वी दाखो तो स्क्रीन वी ब आणि थोडीशी ॲनिमेट करून दाखवतो जेणेकरून तुम्हाला कळेल तो जो स्क्रीनवरती दाखवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की सेंट्रिपिटल फोर्स आणि सर्क्युलर मोशन याच्यामधला रिलेशन काय आहे बघा मग काय ट्राय दिसमध्ये काय दिलं आहे टाय अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एक दोरी घ्यायची आणि दोरीच्या एका एंडला काय करायचं आपल्याला एक दगड बांधायचा आहे ओके तुम्ही दगडाऐवजी दुसरी कुठली तरी दोरी बांधा घरी हा प्रयोग करताना मैदानात करा नाही तर कोणाच तरी डोक्यामध्ये दगड जाऊन बसेल असं काय करू नका हां सो एक दोरीच्या एका एंडला आपण दगड बांधला आणि दुसरं जे टोक आहे टेक द अनादर एंड ऑफ दॅट स्ट्रिंग इन युअर हँड अँड रोटेट अराउंड युअर सेल्फ रोटेट करा म्हणजे तिला असं गोल गोल तुमच्या भोवती फिरवा जसं त्या डायग्राममध्ये तो व्यक्ती दाखवलेला आहे आता त्या डायग्राममध्ये रोटेट करत असताना तो जो ब्लॅक स्पॉट आहे तो आपला दगड आहे असं समजूया आणि तो काय करतोय असा गोल फिरतोय त्या वर्तुळाकार दिशेने फिरतोय वर्तुळाकार म्हणजे ती झाली आपली सर्क्युलर मोशन सो सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय एनी ऑब्जेक्ट विच इज मुव्हिंग अलॉंग अ सर्क्युलर पाथ सो दॅट पाथ त्या दिशेला आपण काय म्हणतो त्या आकाराला म्हणतो आपण सर्क्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन सो धीस फिनॉमिनॉन वी हॅव लर्न इन द प्रिवियस स्टँडर्ड नाईन्थ स्टँडर्डमध्ये आपण ते शिकलेलो आहोत मग तीच झाली सर्क्युलर मोशन मग तो दगड कसा फिरतोय सर्क्युलर मोशननी फिरतोय मग अशा या डायग्राममध्ये आपल्याला आता पुढे चार प्रश्न त्यांनी विचारलेले आहेत सो लेट सी वॉट आर दिस क्वेश्चन्स आर यू अप्लाईंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन सो द स्टोन विच इज रिव्हॉल्विंग अराउंड युअर सेल्फ 
आर वी एप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन त्या दगडावरती आपण कुठला फोर्स अप्लाय करतोय का तर त्याचं उत्तर आहे येस उत्तर काय आहे येस ओके येस आहे त्याला जोडूनच दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर घेतल्यानंतर त्या येसचं पण पुढं स्पष्टीकरण दिलं जाईल बरोबर की नाही मग काय स्पष्टीकरण देत बघा इन विच डिरेक्शन इज दिस फोर्स ऍक्टिंग मग जर फोर्स ऍक्ट होत असेल तर इन विच डिरेक्शन म्हणजे कोणत्या डिरेक्शनने आहे जर दोन्ही प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला देतो की वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्टोन येस आपण त्याच्यावरती काय करतोय फोर्स अप्लाय करतोय पण तो कुठल्या दिशेने टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल म्हणजे गोल फिरताना जे काही सर्क्युलर पात तयार झालाय त्याचा सेंटर त्याचा सेंटर म्हणजे त्या सेंटरच्या दिशेने आता इथं सेंटर म्हणजे काय असेल त्या व्यक्तीचा हात किंवा आपल्या व्यक्ती आपला स्वतःचा हात असेल ते आपलं सेंटर आहे मग या सेंटर कडून त्या स्टोन कडे फोर्स अप्लाय होतोय बरोबर की नाही म्हणजे सेंटर कडून म्हणजे सेंटरच्या दिशेने सेंटरच्या दिशेने आणि ह्या फोर्समुळेच तो दगड जो आहे लांब जात नाही आणि जवळही येत नाही म्हणजे तो जोपर्यंत आपण फोर्स लावतोय तोपर्यंत तो फिरत राहणार आहे ही एक त्याच्यामधली गंमत आहे मग त्याच्यानंतर पुढचा प्रश्न असा आहे की हा विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम ऍक्टिंग मग फोर्स ऍक्ट होण्यापासून तुम्ही त्याला कसं थांबून ठेवू शकता म्हणजे कसं थांबवणार साहजिक आहे दोरी सोडून द्या दोरी सोडली की दगड जो आहे तो फिरायचा थांबेल फिरायचा थांबेल पण कुठं जाईल माहीत आहे का तुम्हाला ते त्याच्यावरचा पुढचा प्रश्न आहे म्हणजे ती दोरी जर तुम्ही सोडून दिली की मग फोर्स ऍक्टिंग ऑन द स्टोन विल ऑटोमॅटिकली स्टॉप नाव नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन मग असं केल्यानंतर त्या दगडावरती काय परिणाम होईल मग ते सुद्धा तुम्हाला इथं तुमच्या पुस्तकामध्ये बी नावाचं जे चित्र आहे फोटो आहे तो इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती दाखवतो बघा त्याच्यावर सुद्धा तो जो ब्लॅक स्पॉट आहे तो ब्लॅक स्पॉट ज्या पद्धतीनं फिरत होता आणि स्ट्रिंग रिलीज केल्या केल्या तो कोणत्या पॉईंटपासून फ्लाय ऑफ झाला ते तुम्हाला लगेच कळेल मग त्या डायग्रामकडे बघा बरं त्या डायग्रामकडे ज्या क्षणी त्या व्यक्तीने धीस पर्सन रिलीज द स्ट्रिंग ॲज सून ॲज ही रिलीज द स्ट्रिंग At the same time and that point, जिथं तो दगड आहे त्या पोझिशन पसून असा फ्लाय ऑफ टेन्जेन्शियली फ्लाय ऑफ होईल म्हणजे वर्तुळाला स्पर्श करणारी जी रेषा असते त्याला आपण टेन्जेंट म्हणतो म्हणजे धीस स्टोन विल फ्लाय ऑफ टेन्जेन्शियली टू द टू द सर्कल ॲट द पोझिशन ऑफ द स्टोन वेन स्ट्रिंग इज रिलीज म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही स्ट्रिंग रिलीज केली त्यावेळेला त्या दगडाची काय पोझिशन होती त्या पोझिशन पासून तो दगड टेन्जेन्शियली म्हणजे वर्तुळाला स्पर्श करणार आहे का सरळ रेषेमध्ये काय होईल उडून जाईल किंवा त्या दिशेला पडेल मग त्या ठिकाणी आपल्याला दोन पॉईंट दाखवलेला आहे की दोन म्हणजे जिथं तुम्ही दगड सोडाल तिथेच आपल्याला पुस्तकात दोनच पॉईंट दाखवले म्हणून तिथंच नाही ज्या ठिकाणी तुम्ही सोडाल त्या दिशेनं तो स्पर्शिकेच्या मदतीनं किंवा विथ द हेल्प ऑफ टेन्जेन्शियल डिरेक्शन इट विल फ्लाय ऑफ अशा पद्धतीनं तो दगड जातो का तर फोर्स अप्लाय करायचा आपण सोडून दिलेला आहे तर ह्याचं उदाहरण आपण गेल्या वर्षी पाहिलं की फॅनवरती किंवा एखाद्या चकतीवरती पाच रुपयाचं पॉईंट ठेवलं आणि फॅन चालू केला जसं आपण फॅन चालू करू तसं पाच रुपयाचं जे नाणं आहे ते कोणत्या दिशेनं पडेल तर तो प्रयोग तुम्ही करून बघितला असेल घरी करून बघा फक्त फॅनमध्ये हात घालू नका चालू आणि मग ज्या दिशेला पडेल तीच दिशा असते टेन्जेन्शियल म्हणजे स्पर्शिका म्हणजे वर्तुळाला स्पर्श करून जाणारी जी काही रेषा असते त्याच स्पर्शिकेच्या दिशेनं तो दगड जाणार आहे आता तुम्हाला हे समजलं असेल मग आता दगड सर्क्युलर दिशेने सर्क्युलर पाथमध्ये फिरतोय दिस स्टोन इज रिव्हॉल्विंग अराउंड युअर सेल्फ इन द सर्क्युलर मॅनर सर्क्युलर पाथ अँड ॲट द सेम टाइम फ्रॉम द सेंटर ऑफ युअर हँड सेंटर ऑफ दिस सर्कल द फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन द स्टोन सो वॉट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू फिनॉमिन मग याच्यावर ना आपल्याला हे कळेल की तो, तो जो फोर्स आहे जो फोर्स त्या दगडाला धरून ठेवतोय जाऊ देत नाहीये परंतु तुमच्या भोवती फिरवत आहे त्याला जवळही येऊ देत नाही लांबी जाऊत नाही सो सच टाईप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लाईक सेंट्री पिटल फोर्स सेंट्री पिटल फोर्स द डेफिनेशन इज गिन इन युअर बुक ऑन पेज नंबर टू सो लेट एस रीड व्हॉट इज दॅट डेफिनेशन सो सेंट्री पिटल फोर्स म्हणजे नेमकं काय फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल Any object which is moving along a circle means वर्तुळाकार मार्गाने मार्गक्रमण करणार असणार कुठलीही वस्तू असू द्या अँड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर आणि ती तिची दिशा कुठं असली पाहिजे 
डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर केंद्राकडे जिथून तिथं फोर्स लावला जात आहे त्या केंद्राकडे जर तिची दिशा असेल सो सच टाईप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लाईक सेंट्रिपिटल फोर्स आय एम गोईंग टू रीड इट अगेन द फोर्स ऍक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट मुव्हिंग अलॉंग अ सर्कल अँड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल धीस फोर्स इज कॉल्ड लाईक सेंट्रिपिटल फोर्स ओके सो सेंट्रिपिटल म्हणजे सेंटर सिकिंग सेंटर सिकिंग म्हणजेच काय की फक्त केंद्रालाच महत्व देणारे केंद्राकडे जाण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या त्या बलाला म्हणायचं अभिकेंद्रकीय बल मराठीमध्ये सुद्धा त्याची व्याख्या कशी अशा प्रकारे असणार आहे बघा वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेनं जर बल प्रयुक्त होत असेल सो अशा बलाला म्हणायचं अभिकेंद्रकीय बल आणि हे जे बल आहे या बलामुळे वस्तू केंद्राकडे जाण्यास प्रवृत्त होते म्हणजे त्या सेंटरकडे जाण्यास प्रवृत्त होते अलग लक्षामध्ये मग या सर्क्युलर मोशन आणि सेंट्रिपल फोर्सचा अजून काय उदाहरणं म्हणजे त्याचा फोर्स कुठे अप्लाय होतो अशा प्रकारचा व्हेरी सिम्पल द मून विच इज रिव्हॉल्विंग अराऊंड द अर्थ मग अर्थ जी आहे विच एप्लाईज अ डेफिनाईट टाईप ऑफ फोर्स धिस इज फो धिस फोर्स इज सेंट्रिपल फोर्स सो धिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स विच एप्लाईज फ्रॉम द अर्थ ऑन द मून चंद्रावरती जो अप्लाय होतो आहे त्याच्यामुळे चंद्र काय होतो आहे पृथ्वीभोवती एका ठराविक कक्षेमध्ये फिरतो आहे पृथ्वीला सोडूनही जात नाही आणि पृथ्वीकडे येतही नाही ही त्याच्यातली खासियत आहे बघा मग तुम्ही सांगा की जर पृथ्वीनं हे बल काढून घेतलं इफ अर्थ रिलीजेस धीस फोर्स सेंट्रिपल फोर्स वॉट विल हॅपन ऑबियसली द मून विल वंडर हेअर अँड देअर इन द स्काय इन द युनिवर्स वी डोंट नो वेअर ही विल गो कुठं जायला आपल्याला माहीत नाही इन द सिमिलर मॅनर वी आर स्टडिंग वी आर स्टडिंग धीस सन अँड द प्लॅनेट सन अँड द प्लॅनेट सोलार सिस्टीम सिन्स फिफ्थ स्टँडर्ड पाचवीपासून शिकतो आहे आपण त्या मग त्याच्यामध्ये आपल्याला हे एक प्रश्न आला होता की वाय प्लॅनेट्स डो नॉट कोलाइड विथ इच अदर वायल रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन सूर्याभोवती फिरत असताना प्लॅनेट एकमेका भो एकमेकावरती आदळत का नाही त्याचं उत्तर हेच आहे सूर्य जो आहे तो सेंटर आहे त्याच्याभोवती फिरणारे जे प्लॅनेट्स आहेत ते एक वर्तुळाकार कक्षेमध्ये फिरत आहेत एक डेफिनाईट कक्षेमध्ये डेफिनाईट ऑर्बिटमध्ये फिरत आहेत मग ते एकमेकावर आदळत नाही याचं कारण काय प्रत्येक वर्तुळाची कक्ष प्रत्येक प्लॅनेटची कक्षा ही ठरलेली आहे अँड धि सन विच एक्झट्स अप्लाईज सेंट्रिपिटल फोर्स धिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑन इच प्लॅनेट अँड दॅट इज द रिझन वाय दे डू नॉट लिव्ह देअर ऑर्बिट्स ते त्यांची कक्षा अजिबात सोडत नाहीत हेच कारण आहे मग हा सेंट्रिपिटल फोर्स जर काढला सूर्याने तर काय होईल प्लॅनेट तिकडं तिकडं कुठेही जातील एकमेकावर आदळू शकतात म्हणजे ही एक कल्पना झाली पण असं काही होणार नाही आहे भविष्यातला आपल्याला माहीत नाही पण टील अभ्यासासाठी मात्र आपल्याला सेंट्रिपिटल फोर्स समजण्यासाठी हे दोन उदाहरणं सुद्धा आपल्याला समजून घेणं गरजेचं होतं म्हणून आपण हे दोन उदाहरणं पाहिले बरोबर तुमच्या लक्षात आलं असेल की सेंट्रिपल फोर्स आणि सर्क्युलर मोशन म्हणजेच वर्तुळाकार गती आणि सेंट्रिपल फोर्सचा काही संबंध आहे त्यानंतर आपला पुढचा मुद्दा जो आहे तो केपलरचे नियम आहे ओके चला आपण केपलरच्या नियमकडे जाऊया तोपर्यंत घरीच राहा सुरक्षित राहा जय हिंद जय महाराष्ट्र